Hi Vlad! Welcome back sa channel ng Team Lab. Ako nga pala si Joel. Ngayon, isishare ko sa inyo yung uniform ko as a Tokyo Olympics volunteer. So tara, samahan niyo ako. So bago yung uniform reveal, kwentuhan ko muna kayo kung paano ako naging volunteer para sa Olympics. So start yan, uh, online registration. And then uh, after a few months, nakareceive kami ng invitation para mag-attend ng orientation. And then uh, nag-attend kami ng mga trainings. And then bukod sa face-to-face -face training, uh, meron ding online training, e-learning. And then around 2020 February, uh, yung last training na na-attendan ko noon, nireveal sa amin yung uniform at uh, sobrang excited kami noon. Uh, dahil siyempre, yun na nga, may uniform na. Parang feel na feel mo na part ka na ng Olympics. And then once in a lifetime experience. So it's my first time to become a volunteer para sa ganito kalaking event. So after nun, siyempre, inaantay na lang namin yung Olympics. Kala namin, mangyayari 2020. Pero, yun na nga. Uh, sa diinasang pagkakataon, nagkaroon ng pandemic. So napuspon siya ng one year. So medyo mataas pa din yung cases ng COVID dito sa Japan. Uh, eto nga tulad sa news na to, sa Japan Today, July 14, merong 1,149 cases sa Tokyo. Ang total is 3,194. So that is around one-third ng total cases ng COVID noong July 14. And then, base din sa news na to, ang average daw ng Tokyo, Uh, COVID cases sa Tokyo ay 823.3. So uh, medyo alarming pa din siya. Kaya uh, doble ingat pa rin kami lahat dito. Pag lumalabas, mas yung mga basic protocol talagang kailangan sundin. So dahil madami pa rin yung cases ng COVID sa Tokyo, nag-announce ng panibagong state of emergency ang government ng Japan. So it took effect uh, on uh, Monday And then it will run until August 22. So yung kabuuan ng Olympics nasa state of emergency ang Tokyo. So based sa news na to ng Japan Today, the government is planning to only allow 1,000 VIPs na manood para sa opening ceremony ng Olympics. So the initial plan is to allow 10,000 spectators or guests. So from 10,000. Pinaba nila into 1,000. And then uh, gaganapin yun sa National Stadium in Tokyo which can uh, accommodate up to 68,000 persons. So imagine ganun kalaking venue from 10,000 naging 1,000 spectators na lang yung papayagan nila. Yung mga VIPs na lang ang papayagan nila manood ng Olympic Ceremony. And then, ano yung role ko as a volunteer? So, nandito siya. Uh, member ako ng Victory Ceremony team. So, ang role description is uh, supporting role at medal and other ceremonies. And then, the role may include guiding athletes and other games-related personnel to required position as well as conveying medals and other commemorative items. So dalawa yung uh, event na nasalihan ko as a member of the Victory Ceremony Team. So yung isa is uh, shooting na gagawin sa Asaka Shooting Range. And then yung isa naman is uh, basketball na gagawin sa Saitama Super Arena. And then paano kung mag-decide ako na in the end uh, ayaw kong ituloy yung pagiging volunteer ko kasi nga syempre Uh, dahil sa COVID, uh, meron namang option para dyan dun sa website namin kung saan doon kami nakakapag-login as a volunteer, merong option to withdraw our application. And then uh, para din sa kaalaman ng lahat, meron na kaming uh, first dose ng COVID vaccine uh, noong uh, June 30 that was organized by my company. And then this month, July 27, yung aming second dose. So let's start with our Tokyo Olympics volunteer uniform reveal. Kumuna tayo sa sapatos. Yeah. So ang brand is Asics. Yan yung logo ng Asics. And then ang 
brand uh, model name is gel breeze and color is gray navy size 29 so size 11 to sa philippines okay let's open it So, ito yung shoes. Ayan. So, kulay gray and blue. And then, merong accent ng navy blue dito. Dun sa logo. And then, yung shoelace niya. Ganun din, navy blue. And then, dito sa kanyang tang. Andito yung logo ng Olympics. And then, logo ng Paralympics. Then, sa likod. Makikita ninyo yung wording na Tokyo 2020. And then, dun sa outer side ng sapatos, yung logo ng E6. So, kung mapapansin ninyo, isin ko na itong papel. Mapapansin ninyo, uh, yung material niya, merong mga holes dito, may mga butas. So, for the purpose of breathability, para mag-circulate yung hangin kapag suot-suot ito. And then at the same time, dito sa medial part ng ano, na, or sa midsole, may kita ninyo dito may mga holes din siya may mga butas din siya. So again, it's the same uh, purpose para sa circulation ng hangin. And then uh, ito yung swelas niya, may kita ninyo. So I think gawa lang siya sa EVA foam. So the usual, the usual material na ginagamit sa ano, sa sa suelas. Okay, so and yung ating shoes. Then next tayo. The next I have three polo shirts. So 1 2 And then ang um, size dito ay 2XL. And then of course color niya is blue sa natin yung isa. Isimula natin ito mga kanyas na ito. Then, yan. Uniform or polo shirt. So, dito sa left side ng polo shirt, andun ulit yung logo ng Olympics, and then Paralympics, and then logo ng A6. So, yung color niya is uh, shade of blue. So, nandito sa bandang ilalim yung lighter shade ng blue. Bandang right side, medyo darker shade of blue na siya. And then, sa likod, and yung wording na Tokyo 2020. So, uh, gawa siya sa material na sweat absorbing material uh, and then uh, light material lang siya para ano, uh, para perfect siya for summer. So, hindi hindi mainit isuot and then kung papawisan ka man, uh, malamig pa rin sa katawan. So, yan yung ating polo shirt. Okay, next tayo. Then, next is uh, jacket. So, jacket natin, ganun din. Siyempre, blue pa din yung kulay. And then, size natin is 2XL. So, let's open this one. So, ito yung ating jacket. So, same color. And then, yung shading niya is the same. Sa bandang baba is lighter shade ng blue. And then, dito sa right side is a darker shade of blue. And then, dito sa left na sleeve niya, of course, light blue. And then, dito sa right sleeve niya is uh, dark blue. And then again, logo ng Olympics and Paralympics. And then logo ng ASICS. Sa likod, yung logo or yung wording na Tokyo 2020. Then dito sa likod, uh, meron siyang uh, butas and then may mesh material siya sa loob. Again, ang purpose niyan para mag-circulate yung hangin. Para hindi mainit kapag suot-suot. Kasi summer yung Olympics. So, kailangan yung mga material na 
or yung mga clothing na isusot is yung ano, yung malamig sa katawan. And then dito sa kanyang uh, kwelyo, meron niyang hoodie. So, kapag umulan, halimbawa nasa field kami at biglang umulan, pwede namin gamitin yan. And then, uh, moving on to the side of the jacket. So, again, uh, so meron siyang side pocket. So, one. And then, another one here. So, dalawang side pocket. And then, next. Okay, move on tayo sa pants. So, ito yung pants na nakuha namin, dalawa. And then, uh, ang color niya is gray. And then, uh, size is XL. So, open natin yung isa. Okay, so ito yung pants. Doon sa right uh, right side niya, yung wording na Tokyo 2020. Ayan. And then sa left side is yung logo na A6. And then, uh, meron siyang dalawang side pocket sa harap. And then, dalawa ulit na pocket sa likod. Ayan. And then, dito sa side na to, Uh, manipis lang yung tela niya. Again, para hindi masyadong mainit kapag suot-suot. Tapos, dun sa knee part niya, eto, kung papansin niyo parang uh, merong uh, putol dito. Kasi, uh, sa ilalim niyan, may zipper. Ayan. Pag uh, inalis yan, double purpose, pwede din siyang short. So, depende kung ano yung ipapasuot sa amin dun sa araw ng activity namin. So, malamang kung nasa labas at sobrang init, tsaka para komportable gumalaw, yung short ang ipapasusuot sa amin. And then, uh, syempre kung nasa loob naman ng gym, pwede yung jogging pants. Then, meron din tayong cup. So, ayan. Uh, Uh, royal blue yung kulay niya or dark blue and then uh, dito yung wording na Tokyo 2020 and dito yung logo ng A6 and then ang size nito ay large so again yung material na ginamit is napaka nipis na tela may kita mo naman dyan parang transparent na para nakikita na yung nasa loob o nasa ilalim so again para pag suot suot mo to hindi masyadong mainit Then, meron din kaming nakuhang bag. So, pwede siyang waist bag. Pwede siyang uh, cross bag. And then, andito yung uh, wording na Tokyo 2020. And then, A6 na logo. Then, uh, tatlo yung kanyang compartment. Isa sa harap. And then, dito sa gitna. And then, sa loob nun, maraming packets para ma-organize mo yung gamit mo. Pwede maglagay ng notebook, cellphone, ball pen, or wallet, of course. At saka, ah, ito pala yung para sa ball pen. Ito. Itong dalawa na to. And then, yung pinakamalaking compartment niya is ito. Kasya dito yung isang bote ng mineral water. Then, of course, kung uh, gusto magdala ng extra na t-shirt, kasi sy syempre, mainit nga, pwede din yan dito. Kasya din yan. So, dito rin nakalagay sa kanyang strap yung uh, Tokyo 2020 na wording or na logo. So, syempre, kung may sapatos, meron ding uh, medyas. Ayan, dalawang pares yan. So, andyan yung Tokyo 2020 na word. Or logo. And then, nandito yung A6 na logo. So, both sides yan. Or both, both pairs meron yan. Okay, next. So, meron ding mask. Ayan. This one. 
natin dyan muna yung sa baba. So, Tokyo 2020 dito sa lower right side ng mask. <clears throat> And then sa loob, andun yung A6 na logo. Tsaka dito mo pwede ilagay yung pangalan mo. And then, binigyan din kami ng mga small things. Uh, papakita ko sa inyo yung laman yan. Uh, dyan din yung, mga man, uh, yung manual. And then, ito yung pinaka-ID namin. So, ayan yung aking uh, role. Victory Ceremony Team Member. So, aning event? Victory Ceremonies. So, ito yung kung anong event yung uh, part mo. So, itong ASR is shooting and yung SSA is para sa basketball sa Saitama Super Arena to eh. Ito Asaka Shooting Range itong ASR. So, and then uh, ayan, tiyatakpan ko barcode. So, ayan yung gagamitin namin every time na nandoon kami sa pupunta kami sa venue para gawin yung activity, uh, i-scan to Uh, doon sa entrance para ma-verify na uh, talagang volunteer ka for the day or may activity ka for that day. Okay? And then, ito naman. Labas ko na lahat. So, may water bottle, syempre. Ayan. Kasi yan dito sa bag na pinakita ko kanina. Sakto. Okay. And then, uh, field cast handbook. Again, nandiyan yung mga details or information na need na yung malaman. Siyempre, hindi lang yun. Andiyan din yung history ng Olympics at ng Paralympics. So, magandang remembrance din to para sa amin. And then, next, we have this uh, field cast notebook. Uh, na pwede namin gamitin during our activity. So, kung may mga notes kami na gusto ilagay dito, uh, po pwede. Pero ako, ang gagawin ko ay tatabi ko na lang to as remembrance. And then, ito yung packet version nung uh, field cast na handbook. So, uh, again, lalagay namin to sa aming bag. So, every time na may magtatanong sa amin, halimbawa, uh, merong guest na gustong magtanong kung nasaan yung Uh, venue para sa ibang event nandito lahat yung information na yan and then meron din kaming ah ito uh, field cast support guide din to so di ko pa siya nabubuksan actually, buksan nga natin ano naman niya masira yung plastic sayang okay, field cast support guide ah, okay, so para sa amin to kung ano yung mga kailangan namin i-prepare or yung mga uh, kailangan namin uh, sundin habang ginagawa namin activity namin tsaka meron din ditong ah uh, Ayan, kung nasan yung, kung ano yung date yung activity namin, venue, tsaka kung saan magmi-meet. And then, uh, yeah, yung mga do, uh, do's and don'ts during your activity, nandito rin yan. And then, uh, yun, meron din siyang uh, conversation guide. So, for example, uh, may nagtanong na Japanese sa amin. Halimbawa, eh, tinatanong kung nasan yung entrance. So, pwede namin gamitin to as a guide kung paano namin i-reply or sasagutin yung mga inquiry sa amin. And then, dun sa backside, meron siyang parang whiteboard. And then, meron din siyang kasamang whiteboard marker. So, para naman dun sa mga uh, mga hindi nakakarinig, uh, pwede isulat na lang namin yung sagot dito and then pakita sa kanila. So, yan yung mga kasama sa ibinigay sa amin. Okay. Then, meron din kaming uh, field cast card. Yung laman nito, pwede na ay magamit sa pagbabayad ng aming transportation. So, ito na lahat yung uniform and then, papakita ko sa inyo sa picture yung setup ng uniform kapag suot-suot na.